আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর লায়লা শিরিন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে কর্মরত আছি সবাইকে মেডিটকের মাধ্যমে আজকের বিষয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের কারো পায়ুপথের সমস্যা যদি চিহ্নিত হয়ে হয়ে গিয়ে থাকে অথবা আপনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে চান তাহলে আপনি কি কি করতে পারেন আমি এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই যেমন ধরুন যে আপনি দেখছেন যে আপনার পায়খানার রাস্তা দিয়ে পায়ুপথ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আপনি কি করতে পারেন আপনি কি মুদি দোকানে গিয়ে ওষুধ খাওয়া শুরু করবেন তার পরামর্শ মতো চলবেন নাকি কি করবেন না কবিরাজ মুদি দোকান ওষুধের দোকান সরাসরি ওষুধ না আপনি একজন ভালো ডক্টরের কাছে চলে যান চলে গিয়ে কি করবেন চলে গিয়ে তাকে দেখতে দিবেন দেখতে দেওয়া মানে আপনি আপনার সব কথা খুলে বলুন আমি সায়েন্স সিমটম অর্থাৎ কি কি সমস্যা হতে পারে সেটা আপনাদের সঙ্গে এর আগে আলোচনা করেছি সেই সমস্যাগুলো খুলে বলার পরে ডাক্তার সাহেব আপনাকে বলবেন যে মা আমি আপনার পাখানার রাস্তা দেখে দিতে চাই আমি বারবার মা বলছি কেননা ছেলেরা সাধারণত এই সায়েন্সটা নিশ্চয়ই দেখান না আমাদের কাছে পুরো পুরুষ মানুষ যেগুলো আছেন তারা কোঅপারেট করেন এবং সাধারণত আমরা খুব বেশি প্রবলেম ফিল করি না কিন্তু কোনো 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 মেয়ে এসে মহিলা এসে আমাদের কাছে সাই ফিল করেন এবং আমাকে বলেন যে ঠিক আছে আমি দেখতে দিব না আপনি লিখে দেন কিংবা উঠে যাওয়ার পরে আমি পায়খানার রাস্তা টয়লেটের রাস্তা যখন পরীক্ষা করতে যাই তখন দেখা যায় যে ওনারা এত সেন্সিটিভ থাকেন লাভ দিয়ে নেমে যান আচ্ছা আপনার জন্য কিন্তু আসলে এটা ক্ষতিকর এবং আমার জন্য সমস্যা কারণ আমার সামনে তো রুগী অনেকগুলো বসে থাকে বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে আপনি লাভ দিয়ে নামলেন নেমে আমি বারবার করে আবার উঠাবো এটা কিন্তু না আপনি নিজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিবেন আমি তো আপনাকে হার্ট করতে চাচ্ছি না এবং আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই হার্ট করা না আপনি যদি আপনার টয়লেটের রাস্তা পরীক্ষা না করতে দেন অ্যাটলিস্ট আপনি আপনি প্রথমে আসার পরে ডাক্তার সাহেব প্রথমে আঙ্গুল দিয়ে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে পায়খানার রাস্তা আঙ্গুল ঢুকিয়ে তারপরে পরীক্ষা করে দেখবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনার কোনো সমস্যা আছে কিনা শুধু এই ছোট একটা প্রসিডিওর না করার কারণে আমরা যে আর্লি ক্যান্সারের কেস এগুলো কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারি না এটা বারবার বলছি আমার কাছে বেশ কিছু রোগী আমার কাছে ডিটেক্ট হয়েছে অনেক জায়গায় দেখিয়ে এসেছে কিন্তু কোনো ডিটেকশন হয়নি কি ব্যাপার উনি পায়খানার রাস্তা টয়লেটের রাস্তা ঠিকমতো পরীক্ষা করতে দেননি আমি পায়খানার রাস্তায় আঙ্গুল দিলাম দিয়ে দিয়ে দেখি ও মাই গড এটা অলরেডি ইট হ্যাপেন্স ইট ইস ক্যান্সার রেকটাল ক্যান্সার সুতরাং আপনাদের এটা কিন্তু অবশ্য অবশ্য অবশ্যই আপনি যদি কোনো ডাক্তারের কাছে যান এমনি এমনি আপনি টাকাটা দিয়ে এস দিয়ে তারপরে কিন্তু আসছেন আপনি টাকা ছাড়া দেখাচ্ছেন না ঠিক আছে অথবা যদি আপনি সরকারি লেভেলেও যান সেখানেও আপনি আপনার সময় শ্রম ব্যয় করে সময় বের করে তারপরে যাচ্ছেন কাজে আপনার আপনি অবশ্যই আপনার টয়লেটের রাস্তা পরীক্ষা করতে দেবেন এটাকে আমরা ডিআরই বলি ডিআরই করে দেখার পরে ধরুন আপনার পায়েলস হয়েছে আমি বললাম ক্যান্সার না পায়েলস ওকে আমি পায়েলস হয়েছে মানে কি যে আমরা ডিআরই করবো যখন তখন আমরা কিছুই বুঝবো না যে আসলে পায়েলস ডিআরিতে কিছু বোঝা যায় না পায়খানার রাস্তা শুধু আঙ্গুলে চেক করে তখন কিন্তু উনি আপনাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি একটা প্রোক্টোস্কোপ অর্থাৎ আপনাকে একটা সাত সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার একটা নল ঢুকাতে চাই তখন কিন্তু ওই একই একই সিনারিও হয় যে আপনারা লাভ দিয়ে কেউ কেউ নেমে যান কেউ কেউ বলেন না আমি চেক করব না কেউ কেউ বলেন যে ঠিক আছে নিচে তো নাই উপরে থাকবে কেন না মা নিচে নাই সাত সেন্টিমিটার উপরে হতে পারে আপনার ক্যান্সার হতে পারে ঠিক আছে বা অন্য কোনো কিছু থাকতে পারে যেমন টিউমার আমরা পলিপ বলি সেই পলিপ পলিপ অবস্থায় কেটে ফেললে আপনি কিন্তু পায়খানার রাস্তা হারাচ্ছেন না পায়খানার রাস্তা পেটে দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হচ্ছে না কিন্তু যখন পলিপটা ক্যান্সার হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু পায়খানার রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন চলে আসছে কাজে আপনি কেন দিবেন না আপনি নিজের ভালোর জন্য দিচ্ছেন তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপে কি করব আমরা হচ্ছে একটা প্রোক্টোস্কোপি করব প্রোক্টোস্কোপি একটা যন্ত্র একটা প্রোক্টোস্কোপ সাত সেন্টিমিটারের মতো হয় সেই যন্ত্র দিয়ে আমরা রুটিনলি সব প্রেশেন্ট চেক চেক করি যতগুলো যতগুলো ক্যান্সার হওয়া লাগবে না আপনার যদি পায়ুপথের কোনো সমস্যা বলেন আমরা সাথে সাথে এই এই পরীক্ষাটা করে থাকি এর পরে আসেন এরপরে কি আমরা শর্ট ক্রোনোস্কোপি আর শর্ট সিগমাইডোস্কোপি শর্ট ক্রোনোস্কোপি সিগমাইডোস্কোপি এটাও কিন্তু আসলে রুটিন কেননা সাত সেন্টিমিটারের উপরেও যে পায়খানার রাস্তা আছে আপনার মুরগি যারা কাটেন তারা দেখবেন মুরগি কাটেন বা মুরগি তো দেখেছেন নিশ্চয়ই মুরগির পেটের ভিতর দেখবেন যে অনেক প্যাঁচানো 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 নালী ওরকম 
মানুষের পাখনা রাস্তাটাও কিন্তু ওরকম ভিতরে অনেক প্যাচানো প্যাচানো নালী এবং এই নালীর কোন জায়গাটায় হয়েছে এটা ধরতে গেলে কিন্তু অবশ্যই সিগমাটোস্কোপি বা ক্রোনোস্কোপি করা লাগবে এখন আমরা যে ভয়াবহ আকারে পাচ্ছি আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আপনারা অবশ্যই সিগমাটোস্কোপি ক্রোনোস্কোপি করবেন ডাক্তার সাহেব হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে যেমন ধরেন আপনার টাকা পয়সা কম আপনার সেরকম সিরিয়াস মনে হচ্ছে না আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই অথবা অনেক কোনো কারণে হয়তো উনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে না লাগবে না কিন্তু করে নেওয়াটা ভালো আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অল্প কিছু ইনভেস্টিগেশানে আমরা এখানেই আমি থামছি এছাড়াও আসলে আমরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিই সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো যদি আমরা ক্যান্সার ধরতে পারি তাহলে আচ্ছা এখন কিছু কিছু মানুষ আছেন যে এসেই বলবেন যে আমার ক্যান্সার হয়েছে কিন্তু আমি পায়পথ কোনোভাবেই ফেলব না কোনো ভাবেই না ডাক্তার সাহেব আপনি আপনি পায়খানা রাস্তা রেখে অপারেশনের ব্যবস্থা করুন আপনাদের সুবিধার জন্য জানাচ্ছি একটা সময় ছিল যখন আমরা পায়খানা রাস্তা পায়পথ না ফেলে কোনো কিছুই করতে পারতাম না এখন কিন্তু অনেক কিছু কনসিডারেশন নিয়ে আসা হয় ট্রিটমেন্ট অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছে অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে এবং আপনারা এই ফ্যাসিলিটিগুলো পেতে পারেন কিন্তু পেতে গেলে আপনাদের যেই যেই কথাগুলো মাথায় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার আসলে পায়ের পথে কত দূরে ক্যান্সার আপনি কোন পর্যায়ে এসেছেন আপনি কি অ্যাডভান্স পর্যায়ে এসেছেন মানে অনেক দূর আগে গিয়ে এসেছেন অনেক দিন পরে এসেছেন অথবা আপনি প্রথমেই চলে এসেছেন অথবা আপনি অন্য কোথাও গিয়ে কবিরাজি অথবা অন্য কিছু করে অ্যাডভান্স করে তারপরে এসেছেন কিনা যাই হোক আপনি যদি আর্লি স্টেজে এসে থাকেন তাহলে হয়তো সরাসরি আমরা অপারেশনে চলে যেতে পারি পাইপথ রেখে অপারেশন করা যায় যদি এটা পাঁচ সেন্টিমিটারের উপরে থাকে এখন অবশ্য মেশিনের কারণে আলট্রা লো রিসেকশন বলে একটা কথা চলে এসছে সেটা হচ্ছে যে আপনার মেশিন একটা মেশিনের সাহায্যে নিচে সেলাই করে দেওয়া হয় যেখানে হাত পৌঁছায় না মেশিন দিয়ে করে দেওয়া যায় সব পেশেন্টই কি অপারেশন আগে করা লাগে এটা কিন্তু না কাজে আপনি যে শুনলেন যে হ্যাঁ আমার ক্যান্সার হয়েছে আমার অপারেশন লাগবে এবং এখনই না এর কিছু কিছু চিকিৎসা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা বলি সিসিআরটি কম্বাইন্ড কেমো রেডিওথেরাপি আমরা এখন যে চিকিৎসাগুলো করি বিশেষ করে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা একদম পুরোপুরি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি আমি চারজন আমি একা করব না একজন কেমোথেরাপি শুধু উনি একা করবেন না একজন রেডিওথেরাপি শুধু উনি করবেন না সবার কিন্তু সমন্বিত চিকিৎসা লাগবে এখানে আমরা সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতিটা খুবই সাকসেসফুল সাকসেসফুল কীরকম যে আপনি সরাসরি যদি প্রথমেই অপারেশন করেন এমন হতে পারে যে আপনার রোগটা অনেক বেশি গাড়ানো ছিল সেটা অপারেশন করার কারণে সেই জায়গাতেও তো ছড়ালো এবং অন্য জায়গায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল যেমন লিভারে ছড়িয়ে গেল ফুসফুসে ছড়িয়ে গেল বনে ছড়িয়ে গেল চারপাশে ছড়িয়ে গেল এটা কিন্তু হতে পারে কিন্তু আপনি যদি অন দ্য কন্ট্রারি আপনি যদি আগে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিয়ে নিয়ে তারপর অপারেশন করেন তাহলে সুবিধাটা কি যে আপনার চারপাশ থেকে এটা কমে যাচ্ছে স্কুইজ করে যাচ্ছে স্কুইজ করে ছোটো হয়ে আসছে ছোটো হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারছি এবং এটা ছড়িয়ে যাওয়ার ক্যাপাসিটিটা কমে যাচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি বলেন যে না পায়পথ রেখে অপারেশন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যদি আগে কেমো রেডিওথেরাপি দিয়ে নেই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যেটা আমরা আগে সম্ভব ছিল না যে পায়খানা পায়পথ রেখে ইন্ট্যাক্ট রেখে অর্থাৎ পায়পথ আপনার যথাস্থানে রেখে অপারেশন সেটা সম্ভব হয়ে যায় কাজেই আপনি তাহলে আপনাকে আপনার যদি ধরতে হয় যে আপনার আসলে অন্য জায়গায় ছড়িয়েছে কি না তখন কিন্তু আমরা যে পর্যায় পর্যন্ত আসি সেটা হচ্ছে এমআরআই সিটি স্ক্যান পুরো হোল অ্যাবডমেন আলট্রাসোনোগ্রাম এগুলো অনেক কিছু চলে আসে কাজে আপনাদের আমাদের সাথে রুগীদের কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয় প্লিজ এই জিনিসগুলো সন্দেহগুলো ভুল বুঝাবুঝিগুলো দূরে রাখুন কেননা আপনার সুবিধার জন্য ডাক্তার অনেক কিছু দিতে পারেন এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার জন্য উপকারী এবং আপনার জন্য উপকারী যেই জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো যদি আপনি করেন করার পরে যদি আসেন এবং আমরা যদি বুঝি যে এটা থেরাপি দিলে কমে আসবে তাহলে কিন্তু আপনার উপকার হবে এই জিনিসগুলো আপনাদের জানা জরুরি আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো আপনার এবং আমার সবারই আমার আমাদের বলা উচিত এবং আপনাদের জানা উচিত এই কারণেই আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে এই ছোট ছোট কিছু বিষয় তুলে ধরলাম আরেকটা কথা জেনে আপনারা খুব খুশি হবেন যে আলট্রাসোনোগ্রামে অনেক সময় আমরা পাই যে লিভারে মেটস হয়ে গেছে লিভারে মেটাস্টেসিস অর্থাৎ অর্থাৎ কি বলবো লিভারে ছড়িয়ে গেছে পায়ে পথের ক্যান্সার লিভারে ছড়িয়ে গেছে আপনি জানেন কি যে লিভারে ছড়িয়ে গেলেও এটা চিকিৎসা আছে এটা যদি আমরা চিকিৎসা করি কেমোথেরাপি দেই এবং যদি লিভার 
কেটে ফেলা সম্ভব হয় কিছুটা পোরশন বিশেষ করে অলিগোমেন্টস মানে একটা বা অল্প কয়েকটা একটা লোবে থাকে তাহলে সেটা যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে پیشنটের সার্ভাইভাল রেট 35 টু 40% এর মতো 5 বছর সার্ভাইভাল রেট 5 বছর 35 জন মানুষ বেঁচে থাকতে পারেন 100 জনের মধ্যে এটা কিন্তু একটা বিরাট ফিগার বিরাট অঙ্ক এবং এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন এখনকার ক্যান্সার যেগুলো প্রায় কিউরেবল সেটার মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বায়োপথের ক্যান্সার এগুলো অলরেডি চলে আসছে এবং আপনাদের এই অ্যাডভান্টেজ গুলো নিতে হলে আপনাদেরকে জিনিসগুলো সব বুঝতে হবে এবং আপনাদের নিজেদের ভালোটা আপনাদের নিজেদের ভালো বুঝতে হবে আরেকটা কথা মানুষের আমি সব সময় বলি যে মানুষের রোগের অর্ধেকটা শরীরে থাকে অর্ধেকটা মনে কাজেই মনের সাহস হারাবেন না মেন্টাল স্ট্রেন্থ হারাবেন না আপনি ভালো থাকবেন এবং বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি